33. Um menino com 3 anos de idade é atendido na emergência de hospital público municipal em decorrência de tosse e febre. Sua mãe relata que o quadro se iniciou há cerca de 5 dias, com cores e alina, e que posteriormente surgiram tosse, que se tornou produtiva, e febre de até 38,5 graus. Nega antecedentes patológicos relevantes. Ao exame, o menino apresenta-se em regular estado geral. Hipocorado, uma cruz em quatro. Desidratado, uma cruz em quatro. Anictérico e acianótico, com frequência cardíaca de 150 batimentos por minuto e frequência respiratória de 50 incursões respiratórias por minuto. A presença de tiragem subcostal. A ausculta respiratória revela estertores creptantes em base direita. A ausculta cardíaca e do abdômen sem anormalidades. A radiografia de tórax revela condensação em base direita sem derrame pleural. Com base nesses dados, assinale a opção que apresenta o um antibiótico de primeira escolha para esse caso. Então, ele tem 3 anos de idade, está na emergência, né? Porque teve tosse e febre, iniciou há cerca de 5 dias, e aí agora ele tem tosse produtiva e febre alta. Ele é, apresenta-se em regular estado geral, está hipocorado, está desidratado, está taquicárdico, né? taquipineico e tem tiragem subcostal. Ou seja, isso é uma pneumonia grave. Isso é uma pneumonia grave. A gente tem que internar. Essa criança foi internada e foi dada a medicação intravenosa. Qual é a medicação intravenosa de escolha? Penicilina intravenosa. Resposta, letra A, fácil de me, né? Vocês já sabem disso, né? Aí milhares e milhares de vezes que já foi colocada essa questão. De, de, de... Às vezes ela pergunta o diagnóstico, às vezes pergunta o tratamento, mas o tratamento é penicilina intravenosa. Resposta, letra A.